Bugungi dayjistda Redmi Note 9 taqdimotidan oldin ba'zi qo'shimcha ma'lumotlar. Nima uchun Redmi Note 9 ga bu yil onson bo'lmaydi? Apple o'z foydalanuvchilariga deyarli yarim milliard dollar jarima to'lamoqda. Kosmosdan 108 megapiksellik kamerada olingan yerning ajoyib suratlari. Smartfonlar dunyosida yangi so'z, Tesla'ning cho'zma fon smartfoni. Huawei o'zining navbatdagi flagman linekasi ustida ishlamoqda va jahon biznesi koronavirus bilan kasallandi. Barchangizga assalomu alaykum. OB Texna kanaliga xush kelibsiz. Bu Abnewsdan qaynoqqina texna yangiliklar. Qani bo'lmasam, boshladik. Xiaomi doim o'zining murosasiz xususiyatlari va mukammal avtonomligi bilan mashhur bo'lgan. U qulay narxlarda sotiluvchi smartfonlar bilan har doim muxlislar qalbida alohida o'rinni egallab kelgan. Yaqin kunlarda mashhur Redmi linekasi yana yangi modellar bilan to'ldiriladi. Manbalarga ko'ra, smartfonlar to'lburchak ichida to'rtta professional darajadagi kamera sensorlariga, tezkor zaratluvchi akkumulyator, kuchli protsessor va chiroyli dizaynga ega bo'ladi. Qurilmaning old tomonida barmoq izlari skaneri va teshikcha ko'rinishda old kamera joylashtirilib, olgan joy butunlay ekran bilan to'ldirilgan bo'lishi kutilmoqda. Mishmishlarga ko'ra, kompaniya birdaniga to'rtta qurilma, ya'ni Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro va Redmi Note 9 Pro Max smartfonlarini taqdim etadi. Ammo Redmi Note 9 qurilmalariga bu yil bozorda onson bo'lmaydi. Sababi yaqinda Oppo korporatsiyasining Realme Sub brendi o'zining ikkita Redmi bilan raqobatlashish uchun tashkil etilgan yangi juda qiziqarli smartfonlarni taqdim etdi. Bular Realme 6 hamda Realme 6 Pro smartfonlardir. Realme hozircha bizning bozorlarimizda uncha notanish brend, chunki ushbu brend ostida telefonlar paydo bo'lganiga hali 2 yil bo'lgani yo'q. Lekin kompaniya katta tezlik bilan rivojlanib bormoqda va bizning bozorlarimizda ham yaqin yillarda keng tarqalsa kerak. Demak, Realme 6 va 6 Pro modellarining narxlari tegishlicha 175 va 232 dollardan boshlanadi. Ikkala telefon ham Full HD formatida va tasvirni yangilash chastatasi 90 Hz li display bilan jihozlangan. Standart Realme 6 modelining yuragi sifatida MediaTek Helio G90 T va Realme 6 Pro versiyasi esa Snapdragon 720G da ishlaydi. Telefonlarning qolgan xususiyatlari deyarli bir xil. Operativ xotira 4 dan 8 GB gacha, ichki xotira 64 dan 128 GB gacha. Smartfonlarning akkumulyatori 4300 mAh soatlik bo'lib, arzon model bo'lsa-da unga 30 Wattlik tezkor quvvatlash texnologiyasi tatbiq etilgan. Kameraga kelsak, bu devaysda ham to'rtta tasvir sensori mavjud. 64822 yoki 648122 megapiksellik sensorlar. 6 va 6 Pro modellarining kamerasidagi bir farqi, Pro modelida 2 megapiksellik o'rniga 12 megapiksellik teleobyektiv kamera bilan jihozlangan. Buning yordamida smartfon 20 karralik gibrid kattalashtirishga ega bo'ladi. Standart Realme 6 ning oldi kamerasi bir dona, Pro versiyasida esa 2 ta 8 megapiksellik kamera o'rnatilgan. Xiaomi YouTube va Twitter ijtimoiy tarmoqlarida yaqinda xalqaro bozorlariga chiqishi kutilayotgan Xiaomi Mi 10 Pro flagman smartfoniga bag'ishlangan yangi tasvirli reklamani muxlislarga taqdim etdi. Kompaniya 2019-yilda Sony yo'ldoshga 108 megapiksellik Xiaomi Mi 10 Pro kamerasi bilan jihozlangan smartfonni ishga tushirdi. Kamerada olingan tasvirlar kosmosdan yerning ajoyib ko'rinishini namoyish etadi. Shuni ta'kidlash lozimki, rasmga tushirish sifati bo'yicha hozirda Xiaomi Mi 10 Pro Dexo Mark telefonlar kamerasi reytingida birinchi o'rinni yangi Oppo Find X2 Pro bilan bo'lishmoqda. Xiaomi Mi 10 va Mi 10 Pro flagman smartfonlari Xitoyda allaqachon sotuvga chiqib bo'lgan va katta muvaffaqiyat bilan sotilib kelinmoqda. Ikkala modelning birinchi partiyasi Xitoyda bir daqiqa yoki undan kamroq vaqt ichida sotilib bo'lindi. Zamonaviy smartfonlar formati bilan tajriba o'tkazib kelayotgan TCL kompaniyasi smartfonlar bozorida yangi trendni taqdim etdi. Energizer brendi ostida o'z mahsulotlarini taqdim etib kelayotgan TCL kompaniyasi Dragon Hunch texnologiya asosida yaratilgan har biri o'ziga xos form faktorli bo'lgan ikkita smartfon prototipini birdaniga namoyish qildi. Ulardan birinchisi ekrani cho'ziluvchan smartfon bo'ldi. Bugungi kunga qadar biz unaqasini faqat patent arizalarda va konseptual videolardagina ko'rgan edik. TCL Experimental smartfonida korpusning chap tomonida rulonga aylanadigan qayishqoq OLED display qisman korpus ichiga kirib turadi. Agar qurilmani o'ng tomonga tortsak yoki qurilmani yoysak, o'sha uning o'ralib turgan qismi korpusning old yuzasiga chiqadi. 
Ushbu dizayn yordamda siz XCM korpusida katta displayga ega bo'lasiz. Ijtimoiy tarmoqlar va qo'ng'iroqlar uchun siz smartfoningizdan normal holatda foydalanishingiz mumkin. O'yinlar va videolarni tomosha qilish uchun esa siz korpusni kengaytirishingiz kifoya. Ekranda cho'ziluvchan smartfon bir qarashda diagonali 6.7 dyumlik displayga ega smartfondir, lekin uning o'ng chekasidan tortib 708 dyumlik planshet holatiga keltirish mumkin. Asuski ishlab chiqaruvchilar hozircha jurnalistlarga faqat smartfon maketini namoyish etishdi, ya'ni qurilma butunlay ishlamaydi. Bu faqat qurilmaning dizayn va mexanizmini ko'rsatuvchi qurilma. Uning ishlaydigan prototipi hozirda Uxan shahrida qolgan. Koronavirus epidemiyasi sababli kompaniya uni aqshga olib kela olmadi va shu boisdan hozircha faqat maketni ko'rsatyapti. Shuningdek, bu xitoyliklar tomonidan namoyish qilingan yagona qurilma emas. Kompaniyaning yana bir konseptual gadjeti 10 dyumlik planshet bo'lib, uning buklanuvchan displeyi ikki joydan Z shaklida buklanadi. Istakka qarab ekranni bitta yoki ikkita yoki uchta qismdan ham foydalanish mumkin. Ko'rib turganingizdek, displeydagi foydalanuvchi interfeys ham device'ning holatiga qarab o'zgaradi. Lekin namoyishga tayyorlangan namunadan ham ko'rinib turibdiki, kompaniya uni hali optimizatsiya qilish kerak. Esingizda bo'lsa, Apple korporatsiyasi eski qurilmalarni ishini sekinlashtirgani haqida janjal sodir bo'lgan edi. Ma'lum bo'lishicha, kompaniya endilikda iPhone egalariga 500 million dollargacha pul to'lashga rozi bo'ldi. Foydalanuvchilar kompaniyani yolg'on edi va iste'molchilarni eskirgan qurilmalar o'rniga yangi modellarni sotib olishga majburlashda ayblamoqda. Aqshning bir qator shtatlarida korporatsiyaga qarshi iOS 10.2.1 operatsion tizimi va undan yangi versiyalari o'rnatilgan iPhone 6, 6S, 6 Plus, 7, 7 Plus va SE modellari egalaridan sud jarayoni boshlandi. Eslatib o'tamiz, 2017-yil dekabr oyida Apple eski qurilmalarning ish tezligining pasayganligiga tan oldi va buning sababini batareyani tejash va boshqa omillar deb bahona qilgan edi. Ya'ni har bir update bilan eski iPhone'lar sekinroq ishlash haqida omma orasida yurgan gaplar to'g'ri bo'lib chiqdi. Bu safar Tim Cook vaziyatni tiklash uchun yangi operatsion tizimlardagi barcha kamchiliklarni shaxsan o'zi bartaraf etishga va'da berdi va Apple iPhone egalariga 500 million dollargacha kompensatsiya to'lashga rozi bo'ldi. Kelishuvga ko'ra Apple har bir smartfon egasiga 25 dollar tovon puli to'lash kerak. Huawei o'zining navbatdagi flagmani linekasi ustida ishlamoqda. Bu oila tarkibiga P40, P40 Pro va 40 Pro Premium Edition'lar kiradi. Kompaniya rahbari Richard Yuning aytishicha, taqdimot 26-mart kuni Parijda bo'lib o'tadi. 10-mart kuni taqdimotning rasmiy reklamasi kompaniya saytida paydo bo'ldi. Yangi smartfonlar yuragida kuchli Huawei Kirin 990 chipi o'rnatiladi. U 2019-yilning kuzida Mate 30 smartfonida taqdim etilgan edi. Ammo bu chipsetning barcha afzalliklariga qaramay bir kamchilikka ega. Bu tizimda ishlovchi qurilmalarda Google xizmatlari ishlamaydi. Ko'p yillar davomida Huawei flagmanlarining kameralari kuchli nuqtasi bo'lib kelgan. Xitoyliklar ananani saqlab qolishga harakat qilishadi va bu yili ham smartfonlar orasida eng yaxshi kameraga ega bo'lgan smartfonni taqdim etishadi. Taqdimot marosimi 26-mart kuni boshidan oxirgacha onlayn translyatsiya orqali o'tadi. Koronavirus bilan bog'liq vaziyat hozircha faqat kuchayib bormoqda. Stanford universiteti talabalarini onlayn o'qishga jalb qildi. Geneva avtosaloni, butun jahon mobil kongressi bekor qilindi. Google I.O. va ko'pgina boshqa kompaniyalar o'z taqdimotini onlayn ravishda o'tkazadi. Ko'pgina yangi filmlar esa o'z taqdimotini kinoteatrlarda kassa qila olmasligidan qo'rqib, keyinga qoldirmoqdalar. Tahlilchilarning hisob kitoblariga ko'ra, koronavirusning oqibatlari 2008-yilda global inqirozdan ko'ra jiddiyroq bo'lishi taxmin qilinmoqda. Koronavirus epidemiyasi va karantin choralari tufayli butun dunyo bo'ylab Xitoy mahsulotlarini yetkazib berish zanjirida nosozliklar qayd etilmoqda. Hozirda ko'pgina mamlakatlarda chakana sotuvchilar elektronika mahsulotlarini bozorda kamayishini va yetishmasligidan qo'rqishmoqda. Agar mahsulotni ishlab chiqarish va yetkazib berish yaqin kelajakda tiklanmasa, mart oyi oxirida elektronika bozorida kuchli tanqislik paydo bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqarilish hali tiklanmagan, aksincha korxonalar yopilishi davom etmoqda. Virusni yuqtirish xavfini to'xtatish uchun xitoylik ishchilar uyda qolishga majbur. Bundan tashqari karantin Xitoyning asosiy ishlab chiqarilish hududlarining 70%ida e'lon qilingan. Butun dunyo hozircha faqatgina bu vaziyatni tugashini kutmoqda. Hozircha yangiliklar faqat mana shular edi. Ushbu rolikni oxirgacha tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Har doimgidek like va qo'ng'iroqchilar haqida unutmang. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Men esa sizlar bilan xayrlashmayman. Shunchaki kelasi videoda ko'rishguncha do'stlar.